Lord
you, Jesus. Ja, Heere, dit is precies wat ons wil doen. Ons wil u worship. Ons wil met ons mond belei that we are not alone because you are with us. Your word declares that you will never leave us or never forsake us. En Heere, dank het ons vandag kan weet, u teenwoordigheid is met ons. U teenwoordigheid vul ons huise, ons slaapkamers, ons tv-kamers. Heere, u is by ons. We are not alone. Op hierdie sondagochtend, Heere, waar ook al ons is en waar ook al ons kyk, ons weet dat die teenwoordigheid is by ons. So Heere, kom praat met ons vandag, waar ons na die woord gaan luister, en met die woord gaan sit, ons kom inspireer, ons kom motiveer, ons kom sê vir ons, wat die vir ons wil sê Heere, en ons bid het in Jesus naam, Amen. Oh man, dit is so awesome om saam te worship en uh, dankie vir my vrou vir die anointed worship. Dit is wat ons nodig het in die tyd wat ons leef. We need God's presence in our lives like never before. Ons het vir jou welkom gesê in die begin. Ons is by dag 31 van lockdown. Almal praat daar oor, almal preek daar oor. Lockdown is een groot woord in ons woordeskat en vooral ook na die president uh, donderdag aand met ons gepraat het en vir ons nieuwe reels gegeet van inperking oor die geleidelike verslapping van inperking. Um, ons allemaal weet van 1 mei af is het Afrika amtelijk in vlak 4 van inperking wat beteken um, sekere activiteite gaan kan aangaan. Um, wat beteken ons mag nog nie volgende zondag uh, kruis den by die kerk by mekaar kom nie en um, al hierdie goedies ons hou nie van om het te hoor nie ons hou nie van hierdie, dat hierdie woord lockdown so omring word en gehighlight word in ons leven nie maar kan ek vandag vir jou iets sê this too shall pass dit is een goeie plek om amen te sê this too shall pass dat God is in beheer en hy is met ons, ek weet, dit is nie lekker om al die goed te hoor nie, ek weet, jy wil uit jou huis uit hark loop, en ons wil by mekaar kom as een kerk op sonda, dit is nie lekker om te hoor hoe ons landse ekonomie achteruit is nie, dit is nie lekker om te hoor hoe mense hulle werke verloor, hulle salarisse word gehalveer, miskien is jy een van hulle, miskien is jy op die plek nou waar jy jou werk verloor het, jou salaris is gehalveer, of jy ontvang glad nie jou salaris nie, en jy wonder, Hoe gaan jy al jou rekeningen betaal? Hoe gaan jy jou hier betaal? En, 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 daar so baie goeie, baie, baie dinge, waar ons hier kan praat. En ek het vir ochend, um, wil ek specifiek een thema in jou huis inbring. En toe ek vir God vraag, jyre, wat moet ek vir die mense sondag sê? Wat wil hy nodig om te hoor in hulle huise, online, dier een tv skerm of een of of cellfoon screen? Wat moet mense hoor? En ek het duidelik in my geest ervaar, miracles in lockdown. Ek wil jou vandag bewus maak van wat God nog steeds wonenwerke kan doen ten spuite van ons lockdown tydperk. Ek weet jy is bekommerd, ek weet jy het vrees, ek weet daar is twyfel binnen ons, maar kan ek vandag vir jou hierdie thema net wakker maak in jou huis? Miracles in lockdown. Kan jy dit ook sê daar by jou huis? 1, 2, 3. Miracles in lockdown. Dis iets wat ons moet weet, dis iets waarvan ons bewus moet word, dat God nog steeds, ten spuite van die tye waar ons leef, dat hy nog steeds wonderwerkende God is. Ek het een um, goeie vriend van my, Mark Karstens, het my gebel so rukkie terug, en gesê, Jackie, ek het, God het vir my wonderwerk gegee, hy was bekommerd oor sy bezigheid, en kyk gauw hier, Mark gaan gauw sy getuienis met jou deel, en jou net op so'n manier motiveer, om vir jou te wees, God is in beheer. Hallo Christian, goeiemorgen, ek wil net gauw vinnig een huge getuienis met julle deel oor die heren van my deurgekom het tijdens die lockdown en uh, soos van julle weet ek het my eie bezigheid en ek het mens wat vir my werk en die lockdown is aangekondig en die suppliers het, het vir my laat weet hulle gaan toewees en ek het op die stadium het ek so gestres uh, menselik en ek weet het is verkeerd om ons vertrouw op die heren, maar ek het so veel, ek het so mismoedig geraak omdat ek my suppliers is toe en hoe gaan ek bezigheid kry en hoe gaan ek bezigheid maak en geld maak en my mense betaal en um, ek wil net hierdie veel met julle share so uh, drie weke in die lockdown, so week terug, toe by hulle plaasboer my en sê ek met die kwotatie vir hom kom doen nie, so by Hermon, en ek doen die kwotatie en ek sien, wow, dis dier, dis baie goed, dit is, dis massive klomgoed wat ek vir moet installeer, en ek doen die kwotatie by die huis op die rekenaar, en ek sien, dis die grootste kwotatie, alarmkwotatie, wat ek nog in my leven gedoen het, so groot is dit, dis net so bladsy vol, en ek stier dit vir hom dier, en denk by myself, joh, dis nog hulle, a, a, a quite a penny, dit wat ek vir my uh, op, en, en dit by myself, ja, en ek sê, jyre, as hierdie job deerkom, dan sal het al my 
maandse expenses cover en ek gaan my mense se salarisse kan betaal en, en het gaan wees asof ek nie, of daar nie eens lockdown was nie en asof ek nie eens by die huis gesit het vir drie weke en niks doen nie en precies een week terug toe bel hy my en hy sê vir my hoor hy wil ek moet die, insta- ek moet die installatie doen en ek moet sê wat nou moet ek stok in die handen kry en my supplier laat weet my in een mail hulle gaan die volgende dag gaan hulle, um, gaan hulle oopwees die ouwe taal my de poes doen vir my, ek krij die geld, ek kon hy volgende dag al die stok bet- uh, koop by my suppliers, hulle is net tot 12 uur toe oop, tis in 9 en 12, ek krij toe al my uh, stok recht, en ek, en ek het so week terug, so maandag, uh, 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 het, ek, het ek begin met die installatie, en is die jaren nie goed nie, laat dit is die grootste quotatie, wat ek nog in my 14 jaar van Peace of Mind Technology gedoen het, en tydens lockdown het die jaren om vir my gegee, en uh, die men laat besef, laat we serve a God, nee, wat, wat nie slymerie en wat nie slaap nie, en wat een uh, uh, beest op een duisend hevels boord aan hom, en die aarde en die volheid boord aan hom, soos, soos die psalm sê, so ons kan met enig iets in die hand toe gaan en sê, Heere, help, as hy belief, hy is een krisis, en ek weet, ons sit in een krisis tyd, en ons, die besighede doen nie goed, die, die, daar is mense al buiten wat, 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 wat letterlijk stress oor wat hulle morgen gaan hee om te eet, en hoe gaan hulle inkomste en besigheidseinaars wat, wat, hoe gaan ek maak, en hoe gaan ek my mense betaal, vertrou net op die Heere, en as ek, ehm, um, een koorkie wat sê, as um, een ou koorkie is, en, en ek wil ek moet boldness sê, that's the kind of God that we serve, he's there when we need him, we must just stand upon his word, en as hy het vir my gedoen het, kan hy het vir jou ook doen, as jy jou eie bezigheid, vertrou nie die Heere, moet nie negatief oor jou bezigheid praat, of belei, of oor die ekonomie, of oor enig iemand, of oor die land die, spreek en belei net positiviteit, en die Heere kan vir jou ver gee ver boe wat, wat jy kan bidde of vraag, soos hy vir my gedoen en ek is excited om met jou te deel en ek weet, jy wat daarbij te sê, die heren gaan vir jou ook doen Wow, is dit nie awesome nie? Miracles in lockdown God is nie beperk omdat ons in een lockdown tydperk is nie God kan nog steeds wonen werken vir rug en as hy dit vir maak kan, kon doen kan het vir jou ook doen. En dis precies wat ek vanochtend wil doen. Ek wil jou bewus maak van Godse wonnewerke. Ons allemaal is so bewus van die woord lockdown. Ons allemaal is so bewus van COVID-19. Ons allemaal is so bewus van die woord inperking. Maar ek wil vandag kom en jou bewus maak van miracles in lockdown. Kan iemand sê miracles in lockdown? Ek het een awesome skrif gekry, waar, waar hierdie boodskap in my hart geval het, Psalm 86 vers 7 sê, When I am in trouble, I pray, knowing you will listen, no other gods are like you, only you work miracles. Hierdie, hierdie skrif geef ons vier goeikies wat die uitstaan, hy sê, When I am in trouble, ek weet nie van jou nie, maar ons land is in trouble, Misschien is jij in die moeilijkheid, misschien is jou finansies, misschien ons economie. Maak nie saak waar jou moeilijkheid is nie, ons besef, we are in trouble. Wat doen ons wanneer ons in trouble is? I pray. Ek, ek loop nie rond met my kop onderste boon nie, ek, ek maak nie negatieve comments op Facebook nie, ek, ek is nie bekommerd nie, ek leef nie in vrees nie, nee nie, I pray. En ek wil jou in kaart iets vandag, moet nie op ou bid nie, maak, was bekommerd oor sy bezigheid, en het elke dag het vir my gesê, Jack, ek het gebid, ek het die Heere vertrouw, en God kom vir hom dier. So wat doen ons in moeilike tye soos nou? Ons bid. Die derde ding, hoekom bid ek? Ek bid, want knowing you will listen. Hey, ons bid nie net omdat bid deel is van ons godsdienst nie, ons bid nie sommer net omdat ons beter gaan voel daar oor nie, ons bid want ons weet God luister, ons weet hy is daar, ons weet sy oor luister na ons, en dan, dit stop ook nie by net waar hy hoor nie, maar dit stop by a miracle, knowing you will listen, only you work miracles, God is die God van wonnewerke, En hierdie, hierdie psalm 86 vers 7 het my so geblees. In die tyd van ons moeilijkheid, in die tyd moet ons bid, want ons weet hy luister en hy verrig wonne werke. Ek het in, in die lockdown tydperk toe het begin het, het ek aangehou met die one year bible. En dit was so interessant vir my van dag een af, dat ek, dat ek so baie lees by die one year bible oor wonne werke wat Jesus verrig het. En ek het elke keer wanneer ek een miracle sien het omring en het ga highlight in my bybel en toe besef ek, jyre, dit is by dag 1, 2, 3 al, toe besef ek, jyre, ons is in die lockdown tydperk, ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar, maar, maar wonnewerke, ek lees hoe jy wonnewerke doen. Het jy geweet, daar was soveel wonnewerke in die bybel wat plaasgevind het in a lockdown, in een inperking. 
Daniel is een voorbeeld. Daniel was niet gelakt down in zijn huis niet, mijn vriend. Hij was gelakt down tussen leeuws. Ik ken jij dat nog gemakkelijk. Ons is in ons huis. Misschien, ek, daar is nie leeuws in jou huis nie, nee, ek weet nie of jou vrou, of jou seens, of jou kinders nou en dan vir jou bril nie, maar Daniel was in een leeuwkuil, maar weet jy wat doen God in sy lockdown, het God vir my wonenwerk verrig, die man in die vier oond, hulle lockdown was in een vier oond, in vier was hulle gegooi, miracles in lockdown, God kom deur vir hulle, Noach was in die ark, 40 dae, wat hy net water sien, dit was sy lockdown, en God verrig een wonenwerk. Hein, jy sal weet hoe Noah gevoel het, as jy net, jy sien net water, dit is jou lockdown, dit is al wat jy het, water rondom jou, wow man, my miracles in lockdown. Jona was gelockdown in een vis sy maag, ek weet nie hoe jy daai kan imagine nie, moe nie, maar ons is in ons huis, Jona was in een vis gelockdown, maar wie van jullie is dankbaar vir miracles in lockdown? Lockdown oorweldig ons nie, dit wen ons nie, want ons weet, dat is wonenwerke. Petrus en Silas in die tronk, met boeie, worship hulle, bid hulle, en wat doen God vir hulle, in hulle lockdown, hy geef hulle een wonenwerk, die, die boeie val af, die tronkse dier val oop, en hulle is vry, Ek wil jou vandag bewus maak, my vriend, van miracles in lockdown. Nou sien, hierdie stories, is nie net stories nie. Dit is nie net ietsie wat ons lees nie. Dit is nie net ietsie wat gebeur het nie. Dit is Godse woord. En God doen vandag nog wonenwerke. We serve the God of miracles. Ons diene God van wonenwerke. Jackie, wat sê jy? Wat, wat is jou punt? Ek, my punt is, ons is bewus van die woord lockdown. Ons is bewust van wat in ons land aangaan. Ons is bewust van ons economie. Ons is bewust dat pei die gekom en gegaan het en dalk het jy nie jou salaris ontvang nie. Ons is bewust van dit, maar ons is meer bewust van Godse grootheid. Ons is meer bewust van sy genade. Ons is meer bewust van dat hy een wonderwerkende God is. Ek wil jou vir ochend bewus maak dat God wonderwerke kan verrig in jou lockdown tydperk, we serve the God of miracles, en dan een voorbeeld, ek het nou klomp hierdie voorbeelde genoem, dat is een voorbeeld waar ek vannig wil stilstaan, in Matthäus 8, Matthäus 8 vers 1 sê die volgende, when Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him, a man with leprosy came and knelt before him, Ons lees hier hoe een man met, met, met my laadsheid na Jesus toe kom. Nou, net om jou in te lig, my laadsheid in die Bijbel, dit was, dit was heavy geweest. Die slechte nies wat jy ooit kon ontvang het, is om te hoor, jy, jy, jy is my laads. Jy sien, my laads is hoogst aansteeklik. Um, jy mag na by niemand gekom het nie. Jy was die outcast geweest. Jy was in quarantine. Social distancing was vir die man 100% op sy leven van toepassing. Hy was alleen. Hy was op sy eie. Hy mag net tussen my laatste mense gewees het. En hierdie, ons sien hoe hierdie man na Jesus toe kom. En die volgende skrif, vers 2, A man with leprosy came and knelt before him. Vers 2 gaan ander en hy sê, And said, Lord, if you are willing, you can make me clean. En dit is baie keer waar ek en jy vastgevang is. Ons weet God is groot. Ons weet God is een wonenwerkende God. Ons weet God kan enige iets doen. Ons weet dat God bonatierlik is, maar ons sikkel met die gedachte, dat Jere sal in my help. Are you willing to help me? Jere weet u van my vandag op die zondagochtend waar ek alleen in my huis is. Jere weet u van my kinders, Jere weet u van my, van my hevelik, weet u van my finansies. Vers 3 gaan aan en hy sê, Jesus reached out and his, his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately he was cleansed of his leprosy. Hier lees ons hoe Jesus aan die man geraak het en hy dadelijk geneesing ontvang. Jy sien, hier vat Jesus sy hand en hy raak aan een man aan wie, aan wie jy nie moet raak nie. Dit was die een man aan wie jy nie moet vat nie. It was off limits to reach out to that man. Maar Jesus kom en hy maak hy man gezond. In fact, Ons sien een paar gedeeltes in die Nieuwe Testament, waar Jesus my laatste mense gezond gemaakt het. Vers 4 sê, Then Jesus said to him, 
See that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. A testimony. Ek wil vandag vir mense sê, oor hierdie telefoon, skerm, op jou cellfoon, screen, met die technologie, wil ek vandag vir jou sê, you will become a testimony. Een ander vertaling sê, um, you will become a living testimony for them. Jy weet nie vandag waar jou inkomste gaan kry nie. Jy weet nie hoe jou hier gaan betaal nie. Maak het nie geweet wat van sy bezigheid gaan word nie. Maar God het deurgekom. En vandag het maak jy die getuinis. En daar is so baie van jylle wat getuinis al reeds het. Jy wat nog nie jou getuinis het nie. You will become a living testimony. Want God gaan vir jou deurkom. Get your mind on a miracle. Ek wil vandag vir jou sê, get your mind on a miracle. God het hierdie geneesing gegee vir hierdie melaadse man, wat in shutdown was, wat in lockdown was, wat geisolate was, wat alleen was, wat, en God het om aangeraak, en God kan die vir my en vir jou doen. Het jy geweet, wonenwerke het iets in gemeen, en dit is dat um, enige die vereiste van een wonenwerk is een onmoendelike situasie. Met ander woorde, daar moet een dilemma wees, daar moet een probleem wees, daar moet een situasie wees, en dan kan een wonenwerk plaasvind. So my vriend, die wonenwerk wat ek nodig het, en die wonenwerk wat jy nodig het, daai wonenwerk het iets in gemeen, dis een situasie, een dilemma wat ons het. En kyk gauw hier, it is the need that makes us a candidate for a miracle. Ek wil vir jou sê vandag, jou behoefte is groot. Jou behoefte oorweldig jou met vrees en angst en twyfel. Maar weet jy wat, dit is juist die behoefte wat jou een kandidaat maak vir een wonenwerk. You are a candidate for a miracle. Die volgende een sê, It is the need that nominates us for a miracle. <laughs> dit is die behoefte wat jou het, wat jou nomineer vir een wonenwerk. Ek weet nie of jy al in jou verlede genomineer was vir iets nie. Ek meen, dit is lekker om genomineer te word. Klaskaptein, schoolprefect, ek onthou destijds toe ek genomineer was om, om, om die jeugpastoor te word van een gemeente. Iemand, en, en iemand het gesekondeer. Wat sy lekker gevoel is dit nie? Om genomineer te word en dan om een sekondant te kry vir dit. Ek het vandag vir jou seker die beste nies wat ek vir oor kan sê. Ek wil vandag vir jou sê, ek wil met jou vrees praat, met jou angst praat, ek wil met jou twyfel praat, en ek wil vir jou sê, I want to nominate you for a miracle. Ek wil jou, my vriend, nomineer vir een wonenwerk. I nominate you, I nominate you for a miracle. We need our mind on, the, on, on, on God of miracles. Nie op die coronavirus nie, nie op COVID-19 nie, nie wanneer kom vlak 2 en wanneer vlak 1 nie, ons moet ons maai rug op die God van wonenwerke. Jy sien, God het nie die recept verloor van wonenwerke nie, jylle. God het nog steeds die recept. Hy het nie vergeet hoe my wonenwerk te verrug nie. God het die know-how hoe my wonenwerk vir jou te gee en jou behoefte wat jy het, nomineer jou vir die wonenwerk. Ek wil afsluit met, met drie punte van Jesus rondom wonenwerke wat 100% op ons leven van toepassing is. Nummer 1, Jesus takes note. Jesus is a noticer. Jesus weet precies waar jy is. Jesus weet van jou dilemma. Hy weet van jou behoefte. Hy weet van jou situasie. En weet jy wat, omdat jy een situasie het, word jy genomineer. Is jy een kandidaat vir een wonenwerk. God weet waar dier jy gaan. Precies met, soos met die laatste man. God weet waar dier jy gaan. Nothing we experience surprise him, niks waar dier ons gaan verras vir God nie, hoekom nie, want hy weet, hy weet van jou finansies, hy weet dat jy enkel mama is, wat, wat kinderkies met jou groot maak, hy weet, dat die echtscheiding van jou is seer, en dit is dis, dis traumatizing, hy weet van jou finansies, weet vandag dat Jesus takes note of you, punt 2, Jesus is a reacher, Jesus het sy hand uitgereik na een man toe wat alleen was. Hier die laatste man het niemand gehad wat vir hom omgeen nie. Niemand gehad wat hom support nie. En miskien voel jy vandag so, maar Jesus was die een wat gereed sê na hom. Die selfde met my in jou leven. Miskien voel jy vandag unapproachable. Miskien voel jy forgotten, invisible, unimportant. Maar vandag wil ek vir jou sê, dis nie die waarheid nie. Dis nie wat jy is nie. Jy is nie unapproachable nie. Jy is nie forgotten, invisible of unimportant nie. God weet van jou. God reik uit na jou vandag. Op hierdie, op hierdie dag, op hierdie zondag, reik God uit na jou. Daar waar jy is, in jou huis. 
Jy kyk nou, jy sê, Jackie, jy, uh, dankie, maar dit is moeilik en is zwaar. God, en reik op die oomlik. Kan jy ervaar, kan jy ervaar sy teenwoordigheid is by jou? Kan jy ervaar, hoe kom God en hy, hy hou jou vast en hy sê vir jou, my dochter, my sien, ek weet van jou behoefte, ek weet van jou dilemma, ek weet van jou situasie, can you experience his presence? He's there, why? Because he is a reacher. Hy weet van jou. You are never too sick. You are never too contagious. You are never out of his reach. You are never too unclean. No limits. There's no limits of his touch. En jy sê, Jackie, maar ek, ek dien nie eers God nie, ek is ver van die Heere af. Ek wil vandag vir jou sê, He is a reacher. En hy kom na jou toe net daar waar jy is. Punt nummer drie, Jesus is a healer. Jesus takes note, Jesus reach, is a reacher, and Jesus is a healer. Ek wil vandag vir jou sê dat God raak mense aan. Hy maak mense gezond soos hy daar my laatste man gezond gemaakt het, en baie geneesings in die Bijbel plaas gevind het, vandag, hoeveel jare later, is God nog steeds, Jesus is a healer. En vandag wil ek oor jou spreek, healing over your marriage, healing over your fear, he is willing and able to perform a miracle in your life. No matter how big your situation is, no matter how big your problem is, no matter how big your sickness is, Jesus is a healer. And you must know that. You must have faith in that. You must believe that. Raak bewus vandag dat God die healer is. En dat hy groter is as COVID-19. Dat hy groter is as jou omstandigheid. Ek wil vandag vir jou sê dat we are a candidate to experience a miraculous move of God. Hoeveel, hoeveel dit is nou so awesome tyd om te sien hoe God gaan werk, en om te sien hoe God jou gaan bles, en, en maak sy getuienis vandag, het gaan nie by jou omstop nie, want God gaan vir jou die te doen, glo jy dit? Weet jy dit? You are a candidate, for a miraculous move of God, jy sien, toe Jesus aan die melaadse man geraak het, het die melaadseid, nie na Jesus toegekom nie, maar Jesus sy geneesing, het na die man toegegaan, En dit is precies die met jou en my. Wanneer ons by Jesus gaan sit, by Godse voete gaan sit, weet jy wat gaan gebeur? Godse hoop, Godse geneesing, Godse woord, gaan ons leven reflecteer. So ek wil vandag afsluit, en ek wil vir jou sê, bring your problems, bring your sickness, bring your dilemma, bring this pandemic, bring your marriage, everything you have, bring it to Jesus. Because He is a noticer. He is a reacher, and he is a healer. Kijk vandag vir my, ek wil in jou oor kijk, dier die skerms, en ek wil vir jou sê, I nominate you for a miracle. I nominate you. I nominate your marriage, I nominate your finances, I nominate your dilemma, I nominate everything, your need, your situation, I nominate you for a miracle of God. Jy sien hy behoefte wat jy het, dit maak jou kandidaat, dat God kan werk in jou leven, dat God iets kan doen, moet nie oorweldig wees met lockdown nie, wees oorweldig met miracles in lockdown, ek proklameer vandag, oor jou hevelik, oor jou finansies, oor jou beersie, oor jou gezondheid, oor jou dilemma, oor jou tekort wat jy het, proklameer ek, dat jy, dat jy kandidaat is vir wonenwerk van God, ek gaf jou bid, net al wat jy is, ek wil vandag vir jou vraag, sluit jou oor, lig jou hande op, En, 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 en noem die behoefte wat jy het, wat ook al het is, maak asof jy in die kerk vandag is, op die oomlik, moet nie die oomlik min ag nie, maybe this is your moment, maybe this is your moment where God wants to heal you and touch you and give you hope, so daar waar jy is, lig jou hande op en sê jyre, my behoefte is, my finansies, my werk, my salaris, wat ook al, en ek gaan vir jou een gebed bid, dat God sal kom vandag, en een wonenwerk verrug, dier hierdie skerms, dier die television, kan God net daar waar jy is, sy teenwoordigheid kan jou aanraak. Jyre, vandag kom ons na u toe, en ek wil bid, vir elkeen wat nou kyk, vir elkeen wat nou ingeskakel is, jyre, ek kom na u toe in die naam van Jesus, en ek proklameer, dat u is die God van wonenwerke, u is die God van geneesing, you are a, a, a miracle working God, and we will confess that, we will believe that, jyre, dank jy dat u a noticer is, thank you that you are a reacher, and thank you that you are a healer, en vandag kom ek, jyre, ek bid vir elke persoon, wat, wat financiële tekortkominge het, vir elke persoon wat nie weet waar sy salaris vandaan gaan kom nie, vir elke 
persoon wat, wat, wat siek is, vir elke persoon wat in mismoedigheid vastgevang is, kom ek vandag Heere, en ek bid vir een wonenwerk, ek bid dat die boodskap by hulle sal bly, vir die rest van hulle leven, and we will confess with our mouths, miracles in lockdown, Heere, ons sal nie lockdown ophef nie, ons sal nie lockdown groter maak as u nie, ons sal confess miracles, miracles, miracles in Jesus name, ek wil bid jy dat raak mense aan, net, net daar waar hulle sit, jy dat daar waar hulle hande opsteek, daar waar die traan oor hulle wange vloei, want hulle is bekommerd, jy dat, hulle weet nie wat morgen gaan gebeur nie, hulle weet nie hoe hulle geld gaan kry nie, I want to pray for a miracle, as jy dit vir maak kon gedoen het, jy dat, kan jy dit vir amal doen wat nou luister, as jy in die bybel vir ons soveel voorbeelde geef van wonnewerke, ek bid vandag, ek, ek release wonnewerke in Jesus naam, I release your power, and your presence, and your anointing, Lord, fill their house your presence in Jesus name Holy Spirit thank you that you are here thank you that you touch us and thank you that you are a miracle working God in Jesus name Heere ek nomineer elkeen wat nou kyk ek nomineer hulle as ek kan die daad verwonnen werk en mag hulle getuienisse vir ons stuur mag hulle getuienisse mag hulle getuienisse instroom van dit wat hier recht nou in die oomlik doen en ek bid het in Jesus naam Amen Gloe dat God is een wonne werkende God En, en sien uit, en kry geloof, in die lockdown tydperk, dat God, een wonenwerk kan verrig, as jy vandag daar sit, en jy sê Jackie, man, dankie vir die gebed, maar weet jy wat, ek is nie eens een kind van die Heere nie, ek is nie eens gered nie, ek, ek, ek weet nie eens waarom te begin nie, wil ek vandag vir jou een gebed bid, as jy recht nou luister, en jy, jy is ingeskakel, en jy het nog nooit jou hart vir die Heere gegeen nie, of jy is nie seker of, of jy kind van God is nie, bid die gebed achter my aan, en, en, en die gebed gaan jou kind van God maak, want die Bijbel sê, as jy met jou mond belei, en in jou hart gloe, dan sal jy gered word, God is lief vir jou, net soos jy is, jy hoef nie eers uitgesoot te word, om na God toe te gaan nie, jy het jy, jy, jy juist God nodig, om jou te help, so miskien is dit jou oomlik, my vriend, <laughs> Misschien is dit die moment waarover jy so lang wacht, om te sê, jyre, ek nooi jy in my leven in, jyre, ek het jy nodig. Misschien sit jy vandag daar en jy besef, jyre, ek het tot, tot en met vandag het ek alles probeer, op my eie. Maar ek besef vandag, jyre, ek het jy nodig en, en bid die gebed achter my aan. Sê, Jesus, ek kom na jy toe, en ek besef, ek het jy nodig. Ek wil nie sonder jy nie, jyre. I want to welcome you in my life. Lord, forgive my sins. Forgive my yesterday. Ek gee myself vir u. Ek belei, Heere, dat u in die kruis gesterf het. Drie dag later opgestaan het, so dat ek kan lewe. Ek belei u as my verlosser en my koning. Kom woon binnen my hart, Heere. Ek gee my lewe vir u. In Jesus naam. Amen. As jy daai gebed gebid het, dan is jy kind van God. Ek weet, ek klink makkelijk, ek weet, ek klink te eenvoudig vir jou, maar that's it. Jesus het alles aan die kruis gedoen. Ek en jy moet net volgens daai gebed ons leven inrig en, en God deel maak van ons leven elke dag. En jy sal sien hoe jy groei in die Heere. Kom by sy woord uit, kry vir jou you version plan. Contact ons op, op church online, kan jy nou daar uh, uh, klik op uh, I, I gave my heart to Jesus. Daar is een button waarop jy kan klik, jy kan vraag vir gebedsversoek. Op Facebook sal daar een link kom, waar, waar jy een vormpie kan invul, en daar een vormpie gaan ons kry, en ons gaan jou bel, en ons wil saam met jou hierdie journey stap, want jy is nie alleen nie. <laughs> kom ons focus op, dat God is een wonnewerkende God miracles in lockdown. Ons gaan oorgaan in die tyd van giving in, en um, ons sien hier pastoor, pastoor Ferry Prijs, gaan met ons praat rondom giving, so kom ons luister hier na. Hallo Christ Jen, baie dankie Jackie vir die wonderlijke woord, en uh, wat is lekker dat as om in hierdie tyd van lockdown by jou huis te sit en die woord te hoor, en gebouwd te word, bemoedig te word, en nou is het tyd om te saai, giving, time of giving, en al die verskillende mediums waar dier ons kan contact internet, um, snap, en alles is beskikbaar op die screen, so jy kan daarna kyk, jy kan het afneem, jy kan neerskryf gauw, of weer terug gaan naar dit toe, so dat jy graag jou bijdrage kan leer, wat die woord van die Heere sê, hy sê, werp jou brood op, die, brood op die water, en die verloop van tyd sal het na jou terugkeer, En dan sê hy, a twee, drie verse daar verder in Prediker L, dan sê hy, moet nie moog word om te saai nie, want jy weet nie wat er een gaan geluk nie, nie in die ochend nie, ook nie in die aand nie, hou aan om te saai. Nou ek het, as het nie gewerk het nie, 
dan zou so ik niet vrijmoedigheid gehad om vanmorgen jou daar in je meer te motiveren. Want ik weet, kostpakjes worden uitgedeeld als mensen wat moeilijk krijgen, als mensen wat zwaar krijgen, maar als mensen wat een inkomst heeft. Als je een inkomst heeft, heb je het tiende wat aan God behoort. En je hebt de overgave wat je aan God kan geven. Dus jij is een tijd waar het moeilijk is om te zijn, want de psalm sê, met tranen zal je zijn, met de gejubel zal je mij. En dit is nou hier waar het jij voelt dat wanneer je zei. Ik meen, dit vat aan je zak om nou te zijn, dit vat aan je emoties om nou te zijn. Maar zij, want je weet niet wat er in gang geluk nie. Daar gaan we ons in kom. Uh, Maak Karstens bel mij gisteren en hij zei: Pastor, ik wil voor jou graag niet vertellen hoe goed die jaren voor mij is. In die tijd, waar ik bij die huis zit, waar ik niet mag werken, nie, krijg ik een quotatie. Ik uh, moet een quotatie gaan geven. Hij geeft die quotatie af en hij uh, zegt: die, die persoon sê toe, hy moet dadelijk beginnen wanneer hij beschikbaar is en wanneer hij kan en toestemming krijgt, want hij uh, aanvaardt die quotatie. Die quotatie is zo so geweldig groot dat hij een hele maand en een half zijn inkomsten daarmee dek. Dit is die Heer wat ons dient. That's the kind of God that we serve. Wanneer het moeilijk is, Petrus komt ik met die twee dagen terug. Hij zei: Man, iets in mijn moeder van mijn bakje heeft gegaan en ik moet het herstellen. Ik zei: Petrus, kom ons vertrouwen die Heer en ons gloeien daar gaan inkomsten komen. Hij, hij laat weet mij vandaag. En uh, hij zei: Daar het uh, een persoon om die geld beschikbaar gesteld. En wanneer hij weg is, kan hij het terug. Man, ik gloe. Die Heer gaat ons zo so zien dat hij geld niet nodig is terug te geven. Die Heer maakt die Heer open hier die tijd. Want er ons niet getrouwd is aan zijn woord, en in die klein denk ik om kan vertrouwen. Kom maar, werp je brood op die water, en in die verloop van tijd gaan het naar je terugkeren. Dat is een manier van saai. Hij leidt gesaai, en dan op die oever van die meer, waar die vruchtbaarste grond is, en die wind die zaad gedreven, en daar hij gaan land, en hij om toegespoel. En soos wat die seizoen aangaan, het hij ontkiem en hij begin op die vruchtbaarste grond. Een oes opleven. Wil jij op vruchtbare grond saai? Zet je brood op je water. Zet het in die koninkrijk. Saai en zien hoe God je gaat toelaat om een oes in te brengen wat ver meer is dan dit wat je inzet. Ik is zo so blij je was samen met ons vandaag. Ik is zo so blij je het samen met ons gekeerd. En terwijl ons nou hier aan die einde van ons uitzending is, wil ik dit voor je noemen, moet niet vanavond 7 uur mis nie. Um, Steven Raads gaan voor ons vanavond bedienen rondom eschatologie en tijd gebeuren in dit wat met is coronavirus aangaan. Wat, wat, en daar zijn zoveel so stories, en daar zijn zoveel so uh, clips wat gestuurd worden, daar zijn zoveel so mensen wat opinies het, Hoor, hij is een meester op jullie gebied. Hij heeft werkelijk zijn meestersgraad gestudeerd op en tijd gebeuren eschatologie. En hij is een kenner. En dit is een voorrecht om vanavond te zien. Moet het niet best niet? Moet het niet mis nie, vanavond 7 uur gaan ons een wonderlijke tijd Dank Dankie dat je samen met ons gekeerd het vandag. Mag die Heere jou sien in hierdie dag, geniet jou dag, geniet jou middag ete, geniet jou samen zijn met jou gezin en jou familie, die Heere sien julle.